പിന്നെ കിച്ചണിൽ നിന്നൊരു കേര വറ്റിക്കാനാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അര കിലോ കേര എടുത്തിട്ട് ഒരുവിധം വലിയ പീസായിട്ടാണ് കേര എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയുണ്ട് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അര കിലോ കേരയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുക്കോട്ടെ ചെയ്തേക്കണേ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ അറ്റം മാത്രമേ പിളർന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എരി ഇറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം പുളി ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചൊരു മുക്കാ ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പുളി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയായിട്ടോ ചേർക്കണേ ഒരു നുള്ളുലുവ ഒരു പതിനഞ്ച് ഉലുവ താഴെ ഉണ്ടാവും അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഉലുവ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് വാടിയിട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്ന് വാടട്ടെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം ചേർത്താലും കരിയില്ല പക്ഷെ പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടോ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാനിപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവ് കൊണ്ടതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകിൻ്റെ ചേർത്തേക്കണേ നമുക്ക് എരിവ് ഇട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് എരിവ് അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് തന്നെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പാകത്തിന് ഒട്ടും എരി ഉണ്ടാവില്ല നല്ലതാണ് പക്ഷേ ചിലർക്ക് മീൻകറിക്ക് എരി വേണം അങ്ങനെയുണ്ടവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരി ഉണ്ട മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു വെള്ളമൊക്കെ എൻ്റെ ചേരാനുണ്ടല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പുളിവെള്ളം അല്ല മീൻ കഷ്ണങ്ങളാട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിറച്ച് പച്ചവേപ്പല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി ശരിക്കും പതുക്കിയ കേട്ടോ യോജിപ്പിക്കാവുള്ളൂ പൊടി എരുത് മീൻ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലോട്ട് നല്ല പച്ചവേപ്പല അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ഈ മസാല ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും വേണ്ട പച്ചവേപ്പ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് മൂടി മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ മസാല ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ പിടിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഇത് ഈ പാത്രം തന്നെ ഇത് മീനെടുത്ത പാത്രം കേട്ടോ അത് തന്നെ ഞാൻ മൂടി വെച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ ഈ മീനിലോട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരു പുളിയില്ല മു ഒരു പുളിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല പുളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുളിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും എത്ര വേണമെങ്കിലും കിട്ടും വേണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പുളി ഇത് മുക്കാൽ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുളിയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് കിട്ടുന്ന പുളി ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്തതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നോക്കി ചേർക്കുക ഈ പുളിയുടെ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പുളിക്ക് യാതൊരു ചമർപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പുളിയാട്ടോ ഈ പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കണ കൊണ്ട് യാതൊരു ടേസ്റ്റ് മാറ്റവും വരില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പുളിവെള്ളം മതി നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കേട്ടോ അതിന് ശേ
നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ട മീന് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മീനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഈ തിളയിലിരുന്നൊന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ ആ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം മീൻ എന്തോരം എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ അതാണ് മീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണേ മൂടി വെച്ചു വെന്തിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചെറിയ ചട്ടി വെച്ചു അതിലോട്ട് അല്പം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഉലുവ ആദ്യം പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് ഉലുവ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉലുവ ഇപ്പം തന്നെ പൊട്ടും അതിന് ശേഷം അത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അതിനാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉലുവ പൊട്ടുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി കഴി പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം തണുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇടിയൻ്റെ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കോലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതും കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് ഈ മീൻ കറിക്ക് ഇത്രയും ഉലുവ പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉലുവ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു എന്നാലും ഈ ഇതും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിന് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ കരിഞ്ഞത് ചേർക്കരുത് ഞാൻ ഉലുവ പൊടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ടിയേണ്ട പാത്രമല്ലേ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉലുവ മുഴുവനും പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഉലുവ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഈ കല്ലിൻ്റെ അറ്റം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ അല്പം നേരം മുക്കി വയ്ക്കണം ആ ഉലുവയുടെ സ്മെല്ല് പോകാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഇതും കൊണ്ട് പൊടിച്ച അതിന് ശേഷം ഈ പൊടിയുടെ ഈ കറിക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചേർത്താൽ മതി അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണങ്ങി വരും നമ്മുടെ കറിക്ക് ആ ഉലുവയുടെയും മുളകും വേപ്പലും എല്ലാം കൂടി വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി തിളച്ച് വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ലേ പുളിവെള്ളമല്ലേ ചേർത്തത് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിയട്ടെ കേട്ടോ ഒന്നങ്ങോട്ട് വെന്തിരിക്കട്ടെ വലിയ കഷ്ണമായിരുന്നല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേപ്പല ഒരു ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കേടാകാതെ എടുത്ത് വെക്കണം അതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് ഇതിപ്പോൾ നല്ല വേപ്പല ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം വേപ്പലേൻ്റെ കറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ആ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഞാൻ ചേർക്കുക കേട്ടോ ഉലുവ പൊട്ടിച്ചാലും ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ചേർക്കണേ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കറി ഇത്രയും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മീൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് ഇച്ചിരി ചാറ് വേണം ചാറ് തീരെ കുറുകിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി ആളുടെ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും കറി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഉലുവപ്പൊടിയും കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിതറുകയാണ് ആ ഉലുവയുടെ മണം നല്ല ഒരു മണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പച്ചവേപ്പല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇടാവുള്ളൂ പച്ചവേപ്പലയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ടു അത് ഈ ചാറിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചു ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ശരിക്കും അമ്മച്ചിവാറ്റ കറി എങ്ങനെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കും ഓ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും അത് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണേ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഉലുവ ഇട്ട് വേപ്പല ഇട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണേ ഞാനിപ്പോൾ കറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടോ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നാലും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ചട്ടിയല്ലേ ചട്ടിയിലൊരു ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറി ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം വരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കും കേടാവില്ല തിളപ്പിക്കാണ്ട് വെച്ചാൽ കേടാവും ഓരോ ദിവസം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേട്ടോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവ